mémo participe de cette volonté d'instaurer un nouvel horizon à ce quartier médiathèque Chambord. Euh, avec cette idée de remettre la culture au cœur, euh, au cœur de la vie euh, de ce quartier et c'est un pari qui est réussi. de dix ans, cette construction a démontré qu'elle était un franc succès, qu'elle était indispensable finalement, parce que l'on voit qu'au fil des années, il y a un accroissement du nombre d'adhérents. On a environ 10 000 à 13 000 visiteurs par mois. On s'est inscrit comme une médiathèque, un tiers lieu, une médiathèque troisième lieu, avec cette volonté d'être vraiment dans l'innovation permanente. On n'est plus sur une image de bibliothèque un peu espace cathédral, euh, un peu poussiéreux parfois, on est vraiment sur une médiathèque qui vit, où on peut parler, où on peut jouer, où on peut prendre un café, on peut lire aussi, bien sûr, mais pas uniquement. Donc chaque année sera jalonné de projets concrets, de nouvelles offres de services. On aura un nouveau site web avec de nouvelles fonctionnalités, l'inscription en ligne, l'inscription aux animations, toutes les ressources bien sûr accessibles et surtout une nouvelle interface qui sera plus fluide et plus lisible. En juin 2023, on lance le prêt d'instrument. On pourra emprunter un livre, un CD et un instrument si on le souhaite, également avec un fonds vinyle qui va intégrer notre, notre fonds musique. La mémo, c'est aussi 34 agents euh, qui travaillent au quotidien ici, qui nous permettent d'ouvrir l'établissement, c'est 4 mm et c'est grâce à eux que cet établissement fonctionne bien et, euh, et qu'on reste proche de notre public, proche de nos usagers et qui fait, je crois, le succès de la mémo aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois de partager ces 10 ans avec nous. Il y aura dans 10 ans quelqu'un qui viendra ici fêter les 20 ans, je n'en doute pas, et j'espère que nous serons tous nombreux. Merci beaucoup.